வெல்கம் டு ஜெயசக்திஸ் கிச்சன் சுவையான ஆரோக்கியமான உளுந்து கஞ்சி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த உளுந்து கஞ்சி செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு கப் தோலோட பாதி உளுந்து எடுத்திருக்கேன் கால் கப் பச்சரிசி கால் கப் பாதாம் பருப்பு ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு கடாய் வச்சிக்கலாம் அது சூடானது ஃபஸ்ட்டு இந்த உளுந்த ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இது தோலோடு இருக்கிறதால கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஹை ஃப்ளேமில் வறுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வறுக்கலாம் நல்லா வாசனை வரணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப சத்தானது பெண் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படும் லேடிஸ்க்கும் ரொம்ப நல்லது இடுப்பு வழியெலாம் வராது இது குடித்தா அதனால் இதை எல்லாருமே வாரத்துக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இப்போ நல்ல கலர் மாறிடுச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் அடுத்தது அரிசியை வறுக்கலாம் அரிசி சீக்கிரமாக வறுபட்டுடும் அது ஒரு டூ மினிட்ஸ்லேயே நல்லா வறுபட்டுடும் லைட்டாக சூடு ஆகிற வரைக்கும் வறுத்தால் போதும் அரிசி வறுபட்டது அதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பாதாம் பருப்பு அதையும் சூடாகிற வரைக்கும் லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் பாதாம் பருப்பு சேர்க்கறதால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகவும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக பாதாம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க உளுந்தில் புரோட்டீன் சத்து இருக்குது இது ரொம்ப சத்தானது கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு த்ரீ டைம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஏலக்காயை வறுக்க தேவையில்லை அதை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கலாம் அதை நல்லா அரைச்ச தூளாக அரைச்ச பிறகு நெல்லடையில் போட்டு ஜெலிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஜெலித்த பிறகு நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க ஆற வச்சுட்டு ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நல்ல ட்ரையான பாத்திரத்தில் போடுங்க ட்ரை ஸ்பூனே யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் தேவையான டைமில் அதை எடுத்து நம்ம கஞ்சி பண்ணலாம் கஞ்சி பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டம்ளர் கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு டம்ளர் கஞ்சி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எடுக்கணும் அதுதான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து மாவு எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு அது கொதிக்கிற தண்ணியில் ஊற்றிக்கலாம் கைவிடாமல் கலரிகிட்டே இருக்கணும் கொதிக்கிற வரைக்கும் பெரிய தீயில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஜிம் பண்ணி நல்லா கலரிகிட்டே இருங்க கட்டி இல்லாம நல்லா இருக்கும் இது கூட கருப்பட்டி வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை எது வேணா கலந்துக்கலாம் ஏலக்காய் சேர்த்திருக்கிறதால நல்ல வாசமா இருக்கும் முக்காவாசி வந்த பிறகு ஒரு கப் பால் ஊத்திக்கோங்க பால் ஊற்றின பிறகு திரும்பவும் நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை நான் ஆட் பண்ணுறேன் 
ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் நாட்டு சக்கரை நல்லா கரைஞ்ச பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரெக்டான பதம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு திக்காக வேணும்னா மூணு டீஸ்பூன் மாவு போட்டுக்கோங்க இது குடிக்கிற பதமாக நான் செஞ்சுருக்கேன் இது ரொம்ப சத்தானது கண்டிப்பாக எல்லாம் ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்